Bienvenue dans cette vidéo, je vais tout simplement eh bien, vous montrer, vous présenter sur quoi je travaille depuis un grand moment déjà. C'est une vidéo qui va être assez grosse, pas en termes de durée mais en termes de quantité et de qualité. Tout simplement parce que je vous ai créé un fichier avec des lignes de code, etc. Enfin des choses qui sont automatisées, que je vous ai automatisées. Donc j'ai appris en même temps le codage CMD, donc c'est pas trop mal. Ça m'a pris 2-3 trucs, donc c'est vraiment cool. Et du coup avec le fichier donc qui sera en description, vous aurez toutes les optimisations. Windows 11 et 10 déjà faites dans un même dossier du coup je vais vous présenter deux trois petites choses comme ça pour que vous voyez un peu comment ça se présente et comment ça fonctionne et suite à cette vidéo et eh bien il y aura d'autres séries de vidéos qui vont traiter chaque partie donc chaque dossier donc le dossier performance le dossier disque dur etc comme ça vous aurez vraiment un guide complet de toutes les optimisations possibles sur Windows 11 et 10 donc évidemment je le dis à chaque fois mais là ça comptera un peu plus n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir directement liker commenter et partager que ce soit les fichiers ou directement la vidéo évidemment je préfère la vidéo c'est tout de suite un peu plus simple et puis pour le référencement c'est tout de suite mieux donc évidemment je vous invite à vous abonner et à aller regarder mes autres réseaux sociaux tels que mon twitch parce qu'on a repris les streams ou discord parce que je suis très souvent actif et puis il y a pas mal de monde donc c'est plutôt sympa donc sans plus tarder on passe à la vidéo on passe sur mon écran pour vous présenter ce gros gros dossier générique Tout d'abord, vous devez télécharger le fichier qui est en description et eh bien l'extraire. Je vais vous montrer comment et surtout où. Donc si vous avez 7-Zip, eh ben, rien de plus simple. Vous pouvez eh bien tout simplement l'extraire en faisant clic droit, afficher plus d'options et extraire vert. Donc là, il va vous demander un mot de passe. C'est normal, il est en description, évidemment. Une fois que le fichier est extrait, il va ressembler du coup à ça. Donc, eh bien, ce que vous devez faire, vous prenez le fichier Optimatis M et vous le déplacez sur votre disque C. Donc le disque avec Windows sur la racine directement. Et là, vous retrouvez le petit fichier. Optimatisem. Donc si je vais dans ce PC, c'est Optimatisem. Donc là on est bon. Cette étape est très importante. Alors elle n'est pas obligatoire, mais elle est obligatoire pour certaines fonctions. Donc si vous voulez avoir le maximum de fonctions de disponibles et d'opérationnelles, et eh bien je vous conseille de mettre sur la racine directement. Ça ne craint rien. Donc ensuite vous pouvez bien double cliquer et là vous voyez qu'il y a optimisation Windows 10, 11 et pour créer un point de restauration. Donc je vous conseille tout d'abord bah, de double cliquer sur sauvegarde Windows pour avoir. Alors moi c'est mis sur le deuxième écran pour avoir tout simplement ceci. Donc pour créer un point de restauration. Donc si vous n'avez pas faire, vous cliquez bien sur le disque C, vous faites créer, vous le renommez avec la date d'aujourd'hui de préférence, enfin la date en tout cas sur laquelle vous faites le point de restauration, vous faites créer et ensuite c'est fait, c'est créé. Ensuite, alors évidemment il y a des options qui vont être en plus dans Windows 11, parce que dans Windows 11, il bah, y a les widgets à dés désactiver, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, des services en plus à désinstaller, etc. Donc ce que je vous recommande, eh bien c'est tout bonnement de euh, faire bah, par rapport à votre version de Windows, ne faites pas avec Windows 11 si vous êtes sur Windows 10, ça n'a aucune utilité, sinon j'aurais pas fait deux dossiers Distinct. Donc nous on va aller regarder Windows 11. Donc comme vous voyez il y a beaucoup de dossiers dont un lien tout en bas. Donc ça vous allez le retrouver assez souvent dans quasiment toutes les sections en fait. Donc là pour le coup ce lien il va vous envoyer vers ma playlist optimiser Windows 11 pour que vous puissiez le faire bah, en vidéo au lieu de le faire tout en écrit ou en tout cas avoir les deux côte à côte. Donc ensuite si on regarde vite fait donc sachant que chaque vide chaque dossier va faire partie d'une vidéo voire peut-être plusieurs vidéos par dossier s'il y a vraiment beaucoup d'options comme performance. En fait comme ça ça va me permettre de bien renouveler toutes mes vidéos qui sont peut-être très anciennes pour certaines et de vous faire une vidéo très complète avec un dossier et quelque chose de très simple à réaliser pour vous parce que bah, le travail est déjà fait en fait donc si on va dans connexion internet on voit bien qu'il y a des raccourcis donc par exemple si je fais ça hop ça m'a directement ouvert le raccourci vers la connexion internet pour le configurer donc ça c'est pas mal du tout pareil pour la connexion wifi alors je vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas de connexion wifi sur mon ordi donc ça ne va rien faire ici des petites manipulations donc à chaque fois vous avez la manipulation pour activer la fonction et la manipulation inverse bah, pour enlever ce que vous avez mis comme ça c'est vrai que c'est un peu plus simple donc c'est pas mal du tout donc à chaque fois vous avez ça si jamais il y est pas euh, c'est que j'ai oublié donc faites le euh, faites le moi savoir je corrigerai mais normalement c'est tout bon j'ai tout vérifié vous avez également ce petit fichier il y en aura un peu de partout donc ça s'appelle des points bat en fait c'est des euh, c'est des commandes cmd qui sont entre guillemets automatiques donc je vais l'ouvrir en normal pour pas qu'elle fonctionne comme ça je vous montre donc ça va se présenter comme ça à chaque fois il y aura toujours le titre avec by Matissem pour euh, qu'on reconnaisse quand même le créateur en hein, passe mytho la chaîne youtube si jamais vous avez des problèmes envie de regarder la vidéo etc et pour activer la fonction donc pour activer le boost pour booster votre PC donc pour, la, pour le coup c'est la connexion internet donc pour booster la connexion internet pour enlever le boost que vous avez mis donc enlever l'optimisation que vous avez mis si jamais vous avez des problèmes ça peut arriver on sait jamais et euh, l'option 3 c'est quitter si jamais bah, vous êtes trompé vous voulez pas ouvrir cette commande euh, voilà vous faites juste 3 ça fait quitter c'est pas mal ça fait plaisir et vous avez donc ça normalement c'est dans quasiment tous les dossiers sauf où il n'y a pas de vidéo en rapport guide ça va être et eh bien le lien de ma chaîne YouTube 
qui est en rapport avec, donc là pour le coup, la connexion Internet. Comme ça, si vous avez un problème, vous ne savez pas quoi, comment configurer, bah, par exemple Ethernet, vous ne savez pas forcément comment configurer, et eh bien là, vous savez parce qu'il y a un guide avec la vidéo, donc étape par étape, comme je fais d'habitude. Vous avez également une fonction que je n'ai jamais montrée pour le pavé numérique, pour que le pavé numérique en fait s'active au démarrage de Windows. Donc là, vous avez la première option et la deuxième option, il faut bien exécuter les deux, et là, vous aurez bien le pavé numérique. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis d'option pour enlever le pavé numérique au démarrage, donc pour retirer cette optimisation, euh, tout simplement parce que j'estime que quand on fait cette optimisation, c'est qu'on veut avoir le pavé numérique et on va jamais l'enlever, parce que c'est même euh, une fonction de base qui devrait être activée pour tous. Et donc là, encore une fois, donc vous avez d'autres, évidemment, d'autres catégories, tout ce qui est télémétrie, etc. Et vous avez surtout la plus grosse catégorie performance, où là, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, de l'alimentation, les apps au démarrage, les apps préinstallées, les applications générales, boost CPU pour AMD, booster le GPU, Nvidia, pas AMD malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas de carte graphique AMD, désactiver les services au démarrage, désactiver les widgets, les effets visuels, les fonctions avancées, la latence, la RAM, l'overclocking, les services Windows, vous avez tout dans ce dossier et pour le coup, c'est pas mal du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pourrais facilement faire une vidéo par catégorie ou une vidéo par dossier pour tout simplement eh bien, vous expliquer au mieux et le plus facilement possible en ayant un support qui est quand même très simple et je trouve très adapté. Alors je l'ai fait comme moi j'estime que ce soit simple, on n'aura peut-être pas tous la même logique, mais j'estime que cette logique est quand même pas trop mal. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos YouTube, vous ne serez pas perdu parce que c'est toujours la même logique. Et si je vais sur Windows 10, et eh ben c'est pareil. Dans performance, on voit qu'il y a quand même un peu moins de choses parce qu'il n'y a pas les widgets, il y a pas voilà, il y a des services Windows et en moins, etc. Mais il y a quand même les bases et ça va quand même booster les performances en sachant bien évidemment que c'est pas parce qu'il y a plus d'options dans Windows 11 pour l'optimiser que Windows 11 est mieux, c'est l'inverse, ça veut dire que Windows 11 il a besoin de plus de manipulation pour avoir de bonnes performances. Voilà donc en soi je pourrais vous montrer encore plein d'autres catégories parce que mine de rien il y en a beaucoup et c'est très complet mais je vais vous laisser découvrir eh bien, ces catégories en cliquant sur le lien en description pour télécharger le fichier, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est un fichier sur Google Drive donc vraiment il n'y a rien du tout et vous pouvez le télécharger, ouvrir et si vous avez du ou des difficultés à comprendre une catégorie, une optimisation ou autre, et eh bien sachez que normalement dans toutes les catégories, il y a toujours l'option guide avec du coup et eh bien la vidéo qui correspond, donc ma vidéo qui correspond. Et s'il n'y en a pas, ou alors si vous voulez une vidéo une nouvelle génération, si elle est trop vieille, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je la ferai parce que bah, le but de cette nouvelle série qui se lance avec cette vidéo, ça va être d'optimiser vraiment Windows 10 et 11 à 100% facilement et tout regrouper en une même option, donc en en fait, ça sera plusieurs vidéos, mais qui formeront une vidéo en entier. C'est un peu comme une série, quoi. Vous avez plusieurs épisodes et au final, ça fait une. Enfin, c'est toujours la même histoire, donc ça fait une sorte de film. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une grosse vidéo en termes de contenu et de travail de mon côté, parce que du coup, j'ai appris les lignes de code. Je vous ai fait des commandes, du coup, pour un bat, donc en fait, des commandes CMD. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour le coup. J'ai appris beaucoup de choses. Je pourrais même vous partager ce que j'ai appris si jamais ça vous intéresse, que ce soit en stream ou en vidéo. Mais voilà, en tout cas, ça m'a appris plein de choses, j'espère que ça vous aura appris plein de choses et également j'espère que ça vous facilitera énormément la vie pour optimiser Windows que ce soit 10 ou 11, donc mine de rien ça fait quand même un moment que je travaille dessus, vous, avez, vous savez que j'ai un petit côté perfectionniste, hein. bon voilà donc forcément ça met du temps mais au moins quand ça sort c'est prêt, c'est fini et on est bon, voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder du coup les likes, les commentaires, le partage et surtout les abonnements, on rush les 3000 abonnés comme ça au moins on passe le cap direct ou voire même le cap des 5000 on va voir mais en tout cas déjà les 3000 c'est déjà pas mal du tout et sur ce et eh bien je vous dis à très bientôt portez vous bien passez une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire ciao ciao